Dit is de podcast van de Partij voor de Dieren, gemeente Utrecht. De Partij voor de Dieren zit sinds 2014 in de Utrechtse gemeenteraad en heeft nu twee raadzetels. Omdat op 16 maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, maken we in deze podcastserie kennis met de kandidaten en hun speerpunten. Mijn naam is Charlie Kroijmans, host van deze podcast en ik ben in de fractiekamer van de Partij voor de Dieren in het oude stadhuis in de binnenstad van Utrecht. En... Tegenover mij zit Louise de Vries. Mm-hmm. Hallo. Hallo. Welkom. Jij staat op uh, nummer 4. Dus, uh, ja, wow. spannend. Spannend. Ja, we zullen het zien. We zullen het zien. <laughs> en als het zover is, ga je er helemaal voor? Ja, tuurlijk. Ik denk dat het wel moet. Als je hoog op een lijst staat, dan uh, moet je er ook wel echt voor gaan als je verkozen wordt. Zeker. Ja. ja hoe is het eigenlijk allemaal voor jou begonnen? Het allemaal, of bedoel je in de... In de gemeente, <laughs> Partij voor de Dieren. Uh, nou, ik, ik ben anderhalf jaar geleden begonnen hier in de fractie. En het was eigenlijk, mm, nou ja, toevallig een soort van. Ik uh, was niet bezig met de politiek inrollen. Uh, maar ik kreeg een tip over de functie hier als uh, fractiemedewerker. En uh, toen heb ik gesolliciteerd en het bleek heel goed bij me te passen. Ja, en ik ben er heel blij mee dat het zo is gegaan. Hoe, hoe was jij politiek bezig? Daarvoor? Daarvoor? Ja. Uh, nou, ik was al bezig bij, uh, bij Amnesty bijvoorbeeld, uh, bij een vrouwenrechtengroep. En ik was bij Extinction Rebellion actief. Ik heb ook meegedaan bij acties. Uh, en ik zat ook uh, bij een organisatie in Zweden waar ik heb gewoond uh, over massa geweld. Ja, dus daar, daar oh, ja. organiseerden we uh, verschillende evenementen om, uh, ja, om toch kennis daarover te verspreiden. Ja, dus uh, je hebt ook best wel een activistische achtergrond. Ja. Past deze achtergrond bij een politieke partij? Nou, niet bij alle partijen misschien, maar zeker bij de Partij voor de Dieren, denk ik. Ja, ja het is echt een uh, emancipatiepartij uh, die er zeker activistisch in staat. Ja, en een oppositiepartij. Ja, zijn er ook uh, bepaalde onderwerpen waar je niet zo mee uh, uh, uit de voeten kan? Um... Nou, ik, ik ben heel breed geïnteresseerd, dus ik kan wel op alle onderwerpen uit de voet. Maar ik denk dat je bedoelt of ik ergens het misschien niet helemaal mee eens ben op de partijlijn. Ik zie je knikken. Uh, nou, op de kernthema's ben ik het wel eens. Ik denk dat dat ook niet anders kan als je echt actief voor een fractie gaat werken. En nou ja, dan heb je natuurlijk ook een motivatie die daarachter zit. Uh, maar op sommige sociale thema's schuurt het soms wel een klein beetje. Uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, bij, bij het uh, boerkaverbod. Daar denk ik toch iets anders over dan de, de nationale lijn van de partij. Ja, hoe denk jij daarover? Ja, ik denk dat vrouwen kunnen, moeten kunnen dragen wat ze willen dragen. Uh, en dat is natuurlijk niet waar, waar het boerkaverbod uh, van uitgaat. Ja, ja, zeker. Um, een van jouw uh, speerpunten zijn... Uh, Utrecht biodivers zou maken. Hoe uh, gaat dat in zijn werk? Hoe breng je dat in beweging? Nou, ik denk door te beginnen met uh, meer groen in de stad. En veel meer focus hebben op, op uh, leefomgeving van mensen en dieren. En dat het ook samen kan gaan in de stad. Uh, dus vooral geen bomen kappen waar het niet uh, uh, moet. Omdat een boom bijvoorbeeld echt gevaarlijk is. Omdat die uh, een rot heeft of om gaat vallen of, of iets. Um, en dat begint dan bij beleid. Wanneer je gewoon in beleidsstukken al een focus legt op ook vergroenen en verduurzamen. Dat hangt ook mee samen. Dus het in een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis. Ja, en, uh, maar hoe, hoe is het proces? Hoe doe je dat dan? Helemaal vanaf het begin hoe je dat dan gaat doen. Nee, ik denk dat, dat, dat het eraan ligt wat je zelf als persoon ook doet. Ja, wat doe je, je kan ook je eigen tuin vergroenen als je een tuin hebt. Hè? Als je in Utrecht zo gelukkig mag zijn om een hele grote tuin bijvoorbeeld te hebben. Dat je zorgt dat je je tegels eruit haalt. Uh, dat je bijenkasten ophangt. Dat je ook kijkt naar de soorten planten die in je buurt staan. En of dat niet wat inheemser kan bijvoorbeeld ook. Want voor sommige soorten heb je ook inheemse plantensoorten nodig. Uh, ja, en bewuster om te gaan met je omgeving denk ik ook. Dat je ja. Dat, uh, 
Nu goed dat je het zegt nu, want ik moet opeens denken aan uh, uitheemse, aan exotische plantensoorten die uh, ja. flink uh, door rond <laughs> gaan overal. Hoe die duizend knopen, die Japanse, w- hoe, hoe sta jij daar tegenover? Um, Moeten die worden verdelgd? Nou, ik denk, nee, ik wil sowieso niet dat, uh, dat planten worden verdelgd. Uh, daar, daar ben ik absoluut niet voor. Um, maar je moet er wel op letten, zeker bij het aanleggen van grote parken bijvoorbeeld. Dat je geen uh, soorten gaat planten waar, nou ja, waar, waar beestjes, hè, insecten of andere dieren helemaal niets aan hebben. Dus je kan een groot stadspark gaan uh, ontwerpen en alleen maar lappen gras neerleggen. En daar hebben dieren weinig aan. En zo ook met verschillende soorten bomen en verschillende soorten vogels hebben we weer wat meer aan, aan bepaalde grote eiken bijvoorbeeld dan, dan kleine, kleine andere bomen, naaldbomen. Dus daar moet je wel op letten. En sommige uitheemse soorten die passen daar nog niet in. Dus dan kun je als gemeente weer daar ook uh, in sturen. Ja. Hoe doe je dat dan in de raad? Hoe ga je daarmee om in debatten? Uh, nou ja, door, door je goed voor, voorbereid te zijn. Door goed te weten uh, wat je niet wil hebben in een bepaald stuk waar je het over hebt met de raad. Dus goed de teksten van tevoren lezen. En wat wij ook doen is... Is echt let op onze kernpunten. En nou ja, soms zitten die er bijvoorbeeld helemaal niet in. Dus je, je zoekt dan in een beleidstuk op bomen. Je, je hoopt dat er, dat er een goed stuk over bomen staat. Of hoe er omgegaan gaat worden met bomen. Of uh, bij, een, bij een bouwplan. Of er überhaupt iets gedaan wordt met klimaatadaptatie. Of dat er groene gevels worden gebouwd. En als dat helemaal niet genoemd staat, ja, dan ga je daar wel iets over zeggen. <laughs> dan ga je er wel voor pleiten dat dat wel gebeurt. Ja. Uh, en wat is dan de reactie daarop? Ja, dat, dat verschilt per plan. Uh, soms wordt er goed op gereageerd. Hè? Dan, dan zijn we ook, we, het wordt ook wel eens gezegd dat we dan scherp zijn als partij. Dat het dan goed is dat wij echt bij onze kernpunt ook blijven en ook echt checken bij plannen daarop. Uh, soms wordt er een beetje lacherig over gedaan. Ik had laatst een verordening voor, over kabels en leidingen in de stad, dus de ondergrond in de stad. En ik heb een paar minuten alleen maar gepraat over bomen en ook over uh, nou ja, wormpjes in de grond bij wijze van. Dus echt het bodemleven en waarom dat er niet in zit. Ja, dan zie je soms wel een beetje ronde ogen om je heen. Van uh, nou, dit is eigenlijk gewoon een technisch stuk uh, waar een paar technische veranderingen gemaakt worden. Zo wil de Partij voor de Dieren daar nou weer een hele klap bovenop geven. Ja. ja. Maar het moet wel. <laughs> en, maar hoe, wat doe je dan om ze te overtuigen? Um, nou ja, goed uitleggen waarom het belangrijk is. Erbij halen waar, waarom het zo belangrijk is dat je uh, ook moet letten op wormpjes in de grond. En niet alleen maar op hoe kabels erbij liggen. Ja. Dat er geen alleenrecht is op de omgeving voor mensen. Ja, het is voor iedereen. Voor insecten. Voor... ja. Ja. Beesten en... Uh... Ja, en ook voor, voor organismen die we niet zien. Ik bedoel, uh, zelfs bacteriën zijn belangrijk. Er is echt een compleet ecosysteem. Daar kun je niet als mens je vinger in duwen en zeggen dat het dan alleen maar voor jou is. Of van jou is. Of ja, dat mag niet en dat kan niet. Ja. Kun je me iets vertellen over de cultuur en uh, de sfeer van de raad? Ja, dat kan ik zeker doen. Dat kan ik proberen. Um, ik zeg proberen, want ik vind het best wel lastig, want ik ben begonnen tijdens corona in de raad hier. Dus ik heb, denk ik, nog niet op een echte, normale, vanzelfsprekende manier uh, de raad meegemaakt. Um, ik begon ook echt met commissiedebatten via Zoom, wat verschrikkelijk was. Dat ging helemaal niet. Dan zie je alleen maar postzegeltjes van gezichten en je weet helemaal niet meer wie wie is. En gelukkig mogen we dat nu wel weer in het echt doen. Maar... Uh, de sfeer is goed. Ik merk dat er, dat er goed wordt samengewerkt. Uh, natuurlijk liggen partijen af en toe niet met elkaar op één lijn. Dat wordt zo in de politiek. Maar ik denk wel dat er um, wordt geluisterd. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat als, als een andere partij een goed idee heeft, dat je daar ook in mee kan gaan. Bijvoorbeeld, weet je wel. Dat, uh, dat gebeurt wel. En het wordt nooit persoonlijk in debat ook. Dus uh, dat, dat vind ik heel fijn. Ja. Ja, het is niet zoals de landelijke politiek. Nee, ja, het, is, het, is misschien, het is wat zachter. Het ligt natuurlijk ook wel aan het onderwerp. Op sommige onderwerpen dan gaat het er nou eenmaal wat harder aan toe, denk ik. Omdat partijen gewoon veel meer 
van mening verschillen. Maar we hadden voor, vorige week een debat over straatintimidatie. Nou, dan is er geen enkele partij die gaat roepen... Kom maar op, laten we alle vrouwen op straat gaan aankomen. Ik bedoel, dat gebeurt gewoon niet. Dus dan, dan heb je daar hoe dan ook al een, een, een makkelijkere sfeer qua debat al in. Ja. ja. Even kijken, ja, dus uh, die, die debatten zijn natuurlijk nu ook uh, allemaal via Zoom. Of hoe, hoe gaat dat dan precies? Ja, die debatten die zijn gelukkig dat weer hier in het stadhuis, oh. uh, in de raadzaal. Dan mogen we nog niet met z'n allen in zitten. Soms is het ook in de hal beneden, in de stadhuishal. Uh, er moeten afstand tussen anderhalve meter. Uh, er liggen nog steeds wel infectiedoekjes. Iedereen moet mondkapjes op hebben. Maar uh, dat mag gelukkig wel weer fysiek. Uh, ja, en dat, dat vond ik heel erg leuk. En dat weer mocht ook wel spannend. Ik vond het wel spannend achter mijn laptop. Maar zeker dan ja, het knopje weet te vinden op zo'n microfoon. En dan ook vooral niet vergeten weer uit te zetten. Als je hebt gesproken. Want anders blijf je in beeld. Uh, dat, dat is wel iets waar je aan moet wennen. En ik... Ik weet nog dat ik, uh, toen ik begon op de universiteit, echt heel zenuwachtig was met presteren voor de klas, bijvoorbeeld. Ik heb wel eens een keer een klas overgeslagen, omdat ik gewoon te bang was om een presentatie te houden. Dat ik er echt heel zenuwachtig van kon worden. Dus voor mij was dat wel even een stap om, om nu echt, uh, nou ja, bijna wekelijks dan, toch wel een microfoon te Ja, hoe... Uh, confrontatie te zoeken met een microfoon. <laughs> hoe heb je dat gedaan, die overwinning? Uh, proberen, gewoon echt proberen, ja. En uh, je hebt natuurlijk niet uh, heel veel tijd. Je krijgt uh, hoeveel minuten? Ja, het ligt er een beetje aan ook per onderwerp. En we moeten dat ook in de fractie verdelen. Dus soms heb je een week waarbij je echt ontzettend veel belangrijke voor ons hebt. Belangrijke onderwerpen moet behandelen in de raad. En uh, uh, ja, dan is het moeilijk en heb je soms echt maar anderhalve minuut. Anderhalve minuut? Ja, ja, ja. En dan moet je daar toch je zegje in, in doen. Uh, en nou ja, soms heb je ook niet heel veel per se te zeggen. En, en kun je ook aansluiten bij andere partijen. Dus dan zit je erbij en dan, dan improviseer je wat op het einde. Het is echt niet zo dat je altijd helemaal uitgeschreven je tekst ook hebt. Dus dat is wel, uh, ja, soms wel spannend. Ja. Ja. Soms een beetje improviseren. Zeker, ja. Ja, ja. ja voor mij al helemaal. Ik, uh, ik ben niet zo uh, goed... In, in het echt oplezen van een hele tekst, denk ik. Dat vind, ja, dan word ik misschien nog wel nog zenuwachtiger of zo. Dus ik probeer er altijd toch een beetje omheen te ja, steekwoorden te onthouden of zo. Ja. 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 Nou ja, je weet precies waar je voor staat. Dus, uh, precies. Ja. <laughs> dat is altijd lastig. <laughs> ik denk dat het heel moeilijk wordt om te debatteren als je niet weet waar je voor staat. Ja, precies. Nou, tot slot. Uh, wat zijn jouw speerpunten? Um, nou, ik heb um, twee speerpunten uh, meegekregen om het nu over te hebben. En, uh, het eerste speerpunt is weg met zwerfafval, meer investeren in een schone stad. Um, er ligt enorm veel troep overal op straat. En we hebben het idee dat we bedrijven verantwoordelijk willen houden voor het opruimen. En dan niet alleen binnen een straal van 25 meter rond de bedrijfsruimte, maar echt 150 meter. Dus een flinke oprekking. Uh, het lijkt me hard nodig. Ik, uh, ik ben er een beetje klaar mee dat burgers verantwoordelijk worden gehouden voor de troep van bedrijven en uh, overheden ook. <laughs> um, want zo gaat het wel vaak. Je wordt als, als inwoner aangewezen. Uh, nou ja, van ruim, ruim achter je op. Uh, gooi geen troep op straat. En vervolgens nou ja, zijn er wel bedrijven die verpakkingen verspreiden, bijvoorbeeld. En supermarkten die producten die helemaal niet ingepakt hoeven te zijn, wel alleen maar ingepakt voor je neus leggen. Ja. Hoe ga je daar dan mee om als consument? En het andere speerpunt is, uh, ja, dat gaat echt over, over de openbare ruimte. En niet de troep die op straat ligt, maar over de straat zelf. En we willen dat, dat er echt veel meer plek komt voor biodiversiteit en voor groen in de stad. En een van de manieren hoe je dat goed voor elkaar kan krijgen is door oudwegen te, vers, te versmallen. Te versmallen? Ja, oh, dat is... ja gewoon zorgen maar... dat, dat, dat er niet als maar meer wordt uitgebreid ja. uh, ten bate van autoverkeer. Dat, nou ja, dat lost niks op. Als je kijkt in de, in de stad waar zo weinig ruimte is, hoeveel ruimte er verloren gaat, puur aan parkeerplekken. Waar dan misschien, ja, waar, waar mensen misschien een tiende van hun dag gebruik van maken van zo'n auto. Dat is echt uh, volslagelijk gangzinnig eigenlijk als je over naar denkt. Zeker. Oké, okay, hartstikke bedankt. Jij bedankt. Ja, ja dank je.